Cześć, tu Roman, witam w poniedziałek. Ostatnio dość sporo mówiłem o stronach statycznych, o contentfulu. Byłem nawet w contentfulu na szkoleniu. Opowiedziałem Wam ostatnio w Piromanach, czym jest server site rendering, czym są generatory stron statycznych. A dzisiaj przyszła pora na to, żeby wyjaśnić tę ostatnią część układanki, czyli czym właściwie jest CMS. I pewnie wielu z Was, którzy już jakoś trochę dłużej siedzą w programowaniu we frontendzie czy w backendzie, generalnie w web developmentie, no to na pewno jest to dla Was tak oczywiste, ale pamiętajcie o tym, że Piroman to nie jest seria tylko i wyłącznie dla ludzi, którzy już są zaznajomieni z całą tą tematyką, tylko bardziej właśnie dla tych, którzy dopiero zaczynają, którzy stawiają swoje pierwsze kroki w programowaniu. To jest taka seria wprowadzająca tak naprawdę podstawowe pojęcia, żeby ludzie po prostu nie czuli się zbyt Brakuje mi słowa. Zbyt przytłoczeni tą całą ilością materiału, który trzeba ogarnąć. O, tak pięknie wybrnąłem z tego. Nie przedłużając zatem, chciałbym Wam pokrótce opowiedzieć, czym jest Content Management System, czyli właśnie CMS. Odpalamy timer. Jak zawsze w tych odcinkach zacznę od krótkiego wprowadzenia, no bo jak paręnaście lat temu robiło się strony? Tworzyło się pliki HTML, tworzyło się pliki CSS, może trochę JavaScriptu, to wszystko było wpisane na sztywno, wrzucało się to na serwer i tak powstawały strony. To były strony statyczne, o których opowiedziałem w ostatnim odcinku, tylko że te, o których mówiłem ostatnio, nie są już tak prymitywne, bardziej chodzi o sposób trzymania treści w nich, czyli właśnie o taki statyczny sposób, o to, że tam wszystko jest wpisane na pałę. I tworzenie stron w taki sposób było strasznie ograniczające, bo tak naprawdę jedynymi osobami, które mogły zarządzać treścią na tej stronie byli, nazwijmy to programiści, czy też webmasterzy. No osoby, które chociaż trochę potrafiły edytować HTML-a, czy te wszystkie szablony, które tam się znajdowały, żeby zarządzać tą treścią. Osoby, które powinny zarządzać treścią, czyli nie wiem, redaktorzy, copywriterzy i tak dalej, nie za bardzo mogli to robić, ponieważ po prostu nie mieli takich umiejętności, albo musieliby się ich nauczyć, może to nie było w ogóle w ich celach, więc po co? I z pomocą przyszedł tutaj CMS, czyli Content Management System, rozwiązanie backendowe, które pozwala na zarządzanie treścią na stronie z poziomu jakiegoś panelu administratora. Dzięki CMS można było w łatwy sposób zarządzać treścią, bo w końcu pojawił się jakiś taki szkielet, który powodował, że cała strona mogła być zarządzana w jakiś taki bardziej spójny sposób. Tworzono pewną strukturę, która narzucała sposób konstruowania treści, dzięki czemu wszystkie artykuły na przykład na stronie wyglądały tak samo, co było dobre, no bo wtedy czytelnicy wiedzieli czego się spodziewać w danym momencie. Ponadto takie tradycyjne CMS-y jak WordPress, Drupal czy Joomla pozwalały osobom tworzącym treści na łatwe zarządzanie tym, jak te treści miałyby wyglądać, ponieważ były tam te takie edytory what you see is what you get, czego nienawidzą programiści, ale co kochają edytorzy. Pozwalało im to na tworzenie treści w sposób bardziej intuicyjny. Dzięki takim edytorom takie osoby przygotowujące artykuły, teksty na stronę, treści, zdjęcia itd. mogły po prostu przewidzieć jak to wszystko będzie wyglądać co było dla nich zdecydowanie wygodniejsze niż, nie wiem, edytowanie kodu. I taką jeszcze trzecią korzyścią płynącą z CMS-a było to, że można było tworzyć wielu użytkowników, oni mogli mieć różne uprawnienia i na podstawie tych uprawnień edytować pewne treści albo nie edytować tych, które im zabroniono edytować. Jednak na przestrzeni lat pojawiły się trochę inne sposoby myślenia, dlatego ostatnio pojawiło się coś, co nazywamy Headless CMS, czyli CMS bez głowy. I tą głową akurat w tym przypadku jest tak zwany Presentational Layer, czyli ta warstwa prezentacyjna, ta warstwa, którą tworzono właśnie w tych edytorach What You See Is What You Get. Headless CMS to dokładnie takie samo narzędzie jak te poprzednie tradycyjne CMS-y, a przynajmniej założenie jest takie samo, no bo chodzi o edytowanie i tworzenie treści, z tym, że oderwano tę warstwę prezentacyjną od warstwy kontentu, od warstwy treści. I takimi przykładami rozwiązań Headless CMS są właśnie na przykład Contentful albo Strapi.io. Można nawet Headless CMS-a zrobić z WordPressa, chociaż tam nie rozwiązuje to problemu, ponieważ to nadal jest WordPress, to nadal jest ta wielka kobyła, yy, która tak naprawdę została stworzona do trochę innych celów, no ale jak ktoś się uprze, to można to tak wykorzystać. Podsumowując to, co chciałbym, żebyście wyciągnęli z tego odcinka, to to, że CMS to jest Content Management System, czyli system do zarządzania treścią na stronach, 
z panelem administratora, z edytorami tekstu, czasami z edytorami what you see is what you get, czyli tymi edytorami, gdzie mamy wpływ na warstwę prezentacyjną tych tekstów, tych materiałów, ale to w tych bardziej tradycyjnych CMS-ach. Natomiast jest jeszcze nowe podejście, nazywa się Headless CMS, gdzie ta warstwa prezentacyjna została przekazana na frontend, to frontendowcy zajmują się tym, jak wyglądają treści, a CMS dostarcza tylko te dane za pośrednictwem API w postaci takich surowych plików JSON. I to tyle jeśli chodzi o CMS-y. Mam nadzieję, że wyjaśniłem Wam trochę o co w tym wszystkim chodzi, po co się to stosuje, po co one w ogóle powstały. Zachęcam Was do tego, żebyście sami trochę pokombinowali z CMS-ami. Pewnie część z Was już nieraz postawiła jakąś stronę na WordPressie, ale być może właśnie czas przejść do tych nowszych rozwiązań. Może warto sprawdzić na przykład Strap.io, które jest CMS-em postawionym na Node. Bardzo ciekawa sprawa, jeszcze tego nie robiłem, ale chyba zrobię to w tym tygodniu. Jestem mega ciekaw jak to działa. Tymczasem żegnam się z Wami i do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie.